Cuando hablamos de medicación, y por lo general me van a escuchar hablar de medicación muchas veces, eh, solemos hablar del metilfenidato, pero hoy quiero contarles algo de la atomoxetina, que es la única alternativa específica para el TDA que tenemos en la Argentina. Eh, la atomoxetina es un medicamento que no es estimulante, que es eh, bastante parecido en la estructura o en el funcionamiento de lo que sería un antidepresivo, y que lo podemos encontrar en el uso cotidiano para el tratamiento del TDA, mucho más factible a veces que el metilfenidato, porque es receta simple, porque no es un estimulante, y porque de alguna manera pareciera ser que todos le tienen menos miedo. Entonces, ¿las diferencias quieren saberlas? Bueno, la dosis eh, viene de 10, de 18, de 25, de 40 miligramos y de 60. Esto no quiere decir que todos empecemos con la misma dosis y eso tenemos que tenerlo presente, similar a otra medicación. Lo que vamos a saber es que se va a empezar a presentar en forma progresivamente más alta la dosis porque la tolerancia es a veces más difícil. Si te pasó, si te recetaron para tu hijo o para vos atomoxetina, probablemente te diste cuenta que los efectos adversos a veces son más fuertes. Dolor de estómago, náuseas. Por eso empezar con una dosis bajita siempre es una buena política. Segunda cosa importante de la tomoxetina, es importante tenerlo presente para aquellas personas que tienen tics porque no podrían exacerbarlos y eso es muy importante porque muchas veces tenemos chicos o adultos con eh, tics o con comorbilidades con Tourette. Y la otra que es importante saberlo, hay que esperarla a la tomoxetina. La tomoxetina puede ser un fármaco muy bueno, los papers que hay siguen poniéndola en segundo lugar, no lo ponemos en primer lugar eh, acá a las sales de dextroanfetaminas porque no lo tenemos, pero es importante saber que también hay que esperarla, es decir, el cambio puede aparecer después de 6, 7 semanas, entonces recordemos, es un fármaco específico para el TDA, no es la primera elección, pero puede ser la primera elección para vos si tenés tics o si tuviste poca tolerancia con el metilfenidato, o de alguna manera, si el médico que te atiende no tiene todo el recetario o no sabe cómo hacerlo. Pero bueno, ante dudas, cualquier cosa, vamos a dejar la información más abajo. Un abrazo.